നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കരൾ വീക്കവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചികിത്സകളുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനായി കൊച്ചി ആസ്ട്ര മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ചാൾസ് ആണുള്ളത് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കരൾ വീക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഊഹിക്കാം എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളതെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരളിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ കരൾ വീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂലം നമുക്ക് പല പല ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാം ഇതിന് പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് മദ്യം മൂലമാകാം പല പല വൈറസുകൾ മൂലം കരളിന് കോശങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകാം പല മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ കരളിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ടോക്സിൻസ് ചില വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ കരളിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകും മെയിൻ ആയിട്ട് അത് വൈറസ് മൂലമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ വൈറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് പലതരം വൈറസുകൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് കരളിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളാകാം അല്ല അത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ മുതലായ ഡെങ്കി മുതലായ വൈറസുകളും കരളിനെ ബാധിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കരളിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളാണ് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം വൈറസുകളാണ് കരളിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ ഏത് വൈറസ് ആണ് ഇതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ ഹ്രിസ്വകാല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ആറാഴ്ച തൊട്ട് എട്ടാഴ്ച വരെ ഉള്ള ഒരു സിംറ്റംസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും മാറുന്ന വൈറസുകളാണ് അതേസമയം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും ബിയും സിയും ഇത് ഹ്രിസ് ഹ്രിസ്വകാല അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ലിവറിന് കാര്യമായ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വൈറസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചിലത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈ വൈറസുകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ശുചിത്വമില്ലാത്ത വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറ്റി അല്ലാത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാലിന്യം കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് പാകം ചെയ്ത അല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വരുന്നത് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും വരുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളുടെ രക്തമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് സ്രവങ്ങളുമായിട്ടോ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും പോയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകടമായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കോമൺ ആണ് തുടക്കത്തിലെ അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറൽ പനി പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വൈറൽ പനി വരുന്ന പോലെയും നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാകാം ശരീരവേദന ഉണ്ടാകും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതൊരു ഹെപ്പറ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്ന അസുഖമാണെന്ന് അറിയാറില്ല എന്ത് വൈറൽ പനി പോലെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞാറും വന്നു തുടങ്ങും കണ്ണിന് മഞ്ഞാറും വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം എല്ലാ വൈറൽ പനിക്കും ഒരുപോലെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഛർദി വശപ്പില്ലായ്മ ഓക്കാനം പിന്നെ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിന് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോഴാണ് കണ്ണിന് മഞ്ഞാറും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വൈറസ്
അതുകൂടാതെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിന് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാനാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും അൾട്രാസൗണ്ടും ചെ ഐ എൻ ആറും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏത് വൈറസാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈസ് എയും ഇക്കും അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ച് ബി എസ് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈസ് സിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ നോക്കും ലിവറിൻ്റെ സ്കാൻ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് വൈറസാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡി അല്ലെ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യും ഇത് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിവറിന് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചാണ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ രാജൻ എനിക്ക് വയറ്റില് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുറിച്ച് പോണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ കക്കൂസ് പോകണം പോയാൽ സ്വൽപ്പത്തി സ്വൽപ്പത്തിയാണ് മലം പോകുന്നത് അത് ഇറിട്ടബിൾ മോബൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാകാനാണ് സാധ്യത എത്ര വയസ്സുണ്ട് രാജൻ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സായി ശരീരം ക്ഷീണിക്കുക വയറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോകുന്ന അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ബ്ലഡ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇല്ല അത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം കോളനിലുള്ള പോളിപ്പുകൾ മുതലായ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് ആദ്യം നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനൊരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടൽ ബൗൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് കഴിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറാനുള്ളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അത് വേറെ ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം വൈറസ് മൂലമുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര നാൾക്കാണ് ഇതൊരു റിക്കവർ ആവുക നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എൽ എഫ് ടി ഒക്കെ നോക്കി വയർ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ സ്കാനിലും ലിവറിന് കാര്യമായി ഡാമേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഛർദി വരാതിരിക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പം തുടക്കഭാഗത്തിൽ ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രിപ്പായിട്ട് ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലിവറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ വീക്കം കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈസ് എയ്ക്കും ഇക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് സ്റ്റേജിൽ ബിയും സിയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഡാമേജ് ലിവറിൻ്റെ ഡാമേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിക്കും അതിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ വൈറസുകൾക്കും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിയും സിക്കും ആൻറ്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൻറ്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്സ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈസ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കരലിന് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് ഉണ്ട് ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ എന്റെ പേര് വൃന്ദ ഞാൻ കാലടിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ അച്ഛന് ഓൾറെഡി വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ലിവർ സിറോസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇപ്പോ ഒരു മാസം തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാൻഡിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഡോക്ടർ ഇനി എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണോ ഇത് തന്നെയാണോ എന്റെ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ അച്ഛൻ എത്ര വയസ്സായി അച്ഛൻ ഇപ്പോ സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു എത്ര വണ്ണം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോ ഒരു മാസം തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ ബാൻഡിങ് പൊട്ടി അതിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പോയിട്ടാ
ടിപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കണ്ടീഷനാണോ ലിവറിൻ്റെ ഡാമേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ടിപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ടിപ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിവറിനുള്ളിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് അത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയും പോലെ ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ളത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രായത്തിനല്ല ലിവറിന് ഡാമേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് രണ്ട് ലിവറിന് ലിവറിന് ഡാമേജ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അമോണിയയുടെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടോ ഓർമ്മക്കുറവുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കേ അത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഹെപ്പറ്റൈസ് വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചാരിയ വെള്ളം കുടിക്കുക കഴിയുന്നതും പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിക്കാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും ചൂടാക്കി പാവപ്പെടുത്തി കഴിക്കുക അത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വഴി വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ രണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞും കൈ കഴുകുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രോഗി ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ അതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈസ് എയും ഇയും വരാതിരിക്കാം ഹെപ്പറ്റൈസ് എയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈസ് എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് അത് രണ്ട് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ഹെപ്പറ്റൈസ് എയ്ക്ക് കുത്തിവെപ്പിന് പ്രായം പരിധിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്ന പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം പുറത്തു നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഇപ്പം കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കാരണം കേരളത്തിന് വെളിയിലൊക്കെ ഹെപ്പറ്റൈസ് എയും ഇയും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എയ്ക്കെതിരെ ഉള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നമ്മൾ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ലൈഫിൽ ഒരു തവണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡോസാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിയും സിയും പകരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു രോഗിയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നോ ശരീരത്തിലെ ബാക്കി ഫ്ലൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് നിന്നോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിയുന്നതും ഒരു രോഗിയാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ രക്തമോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വരാതെ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പം പുള്ളിയായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കണേ കഴിയുന്ന ഗ്ലൗവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുക അങ്ങനെ രക്തമോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം ദേഹത്താകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകി കഴുകുക അതുകൂടാതെ പിന്നെ പകരുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്സിൽ നീഡിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ സിസേഴ്സ് ബ്ലേഡുകൾ നെയിൽ കട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്താൽ പിന്നെയുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച ആ സൂചികൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലഡുകൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ രക്തം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രക്തം നമ്മൾ ശരീരത്ത് വന്നാലോ ശരീരത്തെ കയറ്റിയാലോ അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിക്കെതിരെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് ഡോസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈസ് ബി വാക്സിൻ കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെപ്പറ്റൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ വേണു സൗദി അറേബ്യ പറയ വേണു പറഞ്ഞോളൂ ആ ഡോക്ടറെ ഞാൻ നാട്ടി വന്ന ആ നാട്ടി വന്ന അമൃതയിൽ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞോളൂ കേക്കാം ആ ആ
കരൾ സാറിനതിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടും സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും നമുക്ക് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഒരു ഫാറ്റ് ലിവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാറ്റ് ശരീരത്തിൽ ആ ലിവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ലിവർ വലുതായും അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദനയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ ആകാം അതിന് ബേസിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു മെഡിസിൻസ് തന്നെ അല്ലേ അല്ലാതെ സർജറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണോ ഇല്ല ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുക വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുവഴി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ ഓക്കെ ഈ ക്രോണിക് ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദീർഘകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹെപ്പറ്റൈസ് വൈറസ് കിടന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അത് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിയും സിയും ആണ് യൂഷ്വലി ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹെപ്പറ്റൈസ് ബിയോ സിയോ കിടന്നാൽ വളരുന്ന കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലിവറിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫൈബ്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ വന്ന് ലിവർ ഹാർഡാവും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ലിവർ സിറോസ് എന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ലിവർ സിറോസിസ് ലിവർ ക്യാൻസർ മുതലായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല പലപ്പോഴും അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പനി ഛർദി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനാണ് ചില ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈസിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജ് വരാറില്ല അവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറസ് വന്ന് വയലൻ ഹെപ്പറ്റൈസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാറില്ല ആ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരിൽ അത് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈസ് <laughs> 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 ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മതിവിക്കായിരുന്നാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവറിനെതിരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജനറ്റിക് കാര്യങ്ങളാകാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ പ്രതിരോധം യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെതിരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാതെ നോക്കുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലല്ലാത്ത ഫോറിൻ സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവായതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ തന്നെ ലിവറിനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതും ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇതിനും വരുന്നത് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈസ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് സ്ത്രീകളിൽ ലിവർ സിറോസ് ലിവർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കാരണമാണ് ഓട്ടോമിയൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അത് രണ്ട് രണ്ട് രീതി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒരു അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈസ് സ്റ്റേജിൽ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പനിയൊന്നും കാണിയല്ല യൂഷ്വലി മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ടാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞറം വരിക കണ്ണിന് മഞ്ഞറം വരിക
നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ച് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരുന്ന് അത് തന്നെ മാറും അത് ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെപ്പറൈസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറൈസ് അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറൈസ് ബി ഉള്ള ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ അത് ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാം ലിവർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ച് നമുക്ക് ഐ എൻ ആർ ഞാൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുക ഓർമ്മക്കുറവ് ലിവറാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിശ്വസുകൾ മാറ്റുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അമോണിയൊക്കെ കൂടി ഓർമ്മക്കുറവ് വരിക ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ലിവറ് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആൽബുമിൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് മുതലായ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ ലിവർ ഫെയിലിൽ നിന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരൾ മാറ്റൽ ശാസ്ത്രക്രിയ ശാസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്രോണിക് ഹാപ്പറ്റൈസ് വന്ന് ഹെപ്പറൈസ് ബി ഒ സി ഒ ക്രോണിക്കായിട്ട് അത് ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പല പല സ്കോറിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കുന്ന മെൽഡ് അല്ലെ ചൈൽഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കോറുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിറോസിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറേ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഈ ആളുകൾക്ക് വരാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു കരളിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളുണ്ടോ അങ്ങനെ റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയില്ല അതേസമയം നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിത വണ്ണമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾ നമുക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അമിതമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ അമിതമായ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ കരളിന് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഇവർക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ബിൽഡ്രൂബിൻ മാത്രം നോക്കി ഇരിക്കാറുണ്ട് ബിൽഡ്രൂബിൻ കൂടുന്ന വളരെ ഒരു അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡ്രൂബിൻ കൂടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതിൽ ബിൽഡ്രൂബിന് എസ് ജി ഒ ടി എസ് സി ബി ഡി എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആൽബമിൻ ഉണ്ട് ഐ എൻ ആർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ലിവറിൻ്റെ സ്കാനും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും കൂടെ ചെയ്താൽ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് പക്ഷേ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ചെയ്താൽ മതി റുട്ടീൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്ന് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇത് പകരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടോ അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇത് കരളിൻ്റെ ഡാമേജിൻ്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ അല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന കരളിൻ്റെ ഡാമേജിനെയാണ് കരളിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ കരളാണ് ബിൽറൂബിൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽറൂബിൻ കളയാതെ കരളിന് അത് കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ ബിൽറൂബിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോഴാണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞവറവും കണ്ണിന് മഞ്ഞവറവും വരുന്നത് അപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ ഒരു രോഗമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന കരളിൻ്റെ വീക്കത്തെയാണ് അപ്പോൾ കരൾ വീക്കമുള്ള ഒരാൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് നമുക്ക് കരളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു മെയിൻ ഓർഗൻ കരളാണ് അപ്പോൾ കരളിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കത്തക്ക വിധം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ കൊഴുപ്പു
രണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കുക റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും റെഗുലറായിട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങളും കണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ലിവറാണ് ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിന് പുറത്തോട്ട് കളയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും കഴിയുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കുക മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്